Шапка на мой. Мы выходим на нашу позицию, которая находится 400 метров от российских позиций. Все очень безопасно, и мы очень dangerous. Два солдата дают в Плимут. Не очень лайт. They advance across the field with weapons in hand and rage in their bellies. Бои жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. За вашу результативність, за силу, відвагу і за те, що повертаєте Україні українську землю. The Ukrainian soldiers are equipped with modern gear, German Leopard tanks, French AMX-10 armored vehicles, and Turkish drones. But in this counter-attack launched in June 2023, breakthroughs are rare, and the ground is being gained meter by meter. Hello, my friends. From Bir and Sergei are two young soldiers, former civilians whom we followed in this war of position. На жаль, четверо з них були вбиті в мене на очах. Я не знаю, яким чином я залишився живий. В общем, штурм это жесткая фигня. Понятно, что орки офигенно укрепляются. Они готовы делать свое контрнаступление. These two soldiers belong to the Arai battalion. At the end of winter, we spend 10 days by their side, immersed in the fighting as close as possible. We lived like them, with them, in this trench from another country, another war. Listen, listen, bam, bam, it's here. This conflict is driving them crazy. They are workers, drivers, teachers. They enlisted to defend their territory, 800 meters from the Russian trenches. And every day that passes is a deluge of fire. These soldiers are the vanguard of the Ukrainian army, determined, confident. This film is their story. Мы просим тебя, Небесный Отче, Господи, мы приходим к тебе, мы шануем твое высокое имя, и мы просим, Боже, щоб нам, Боже, перемогти ворога, який приходить украсть, убить і погубити. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Троє. Забрали. 
Забрали ту смену и уехали. Somewhere in southern Ukraine, it's five o'clock in the morning. Around 20 men are preparing to go to the front under the command of Captain Sergei. Це дуже небезпечно, так як повинні під'їхати не безпосередньо на лінію зіткнення із противником. Тому це дуже небезпечно. Там постійно ведеться артилерійський обстріл і можна потрапити в халепу. Так, що блин. Фу. We go. I follow you. You ready? Ready. Okay. Let's go. Let's go. Good. A year and a half ago, Sergei was just a history teacher. The war has made him a respected captain. These men have all signed up for a trip to the trenches. This is where much of the war is being fought. So Sergei does his best to ward off fate. It takes just 45 minutes to reach the front lines. Last moment of respite. Across the immense frozen plains of southern Ukraine. Sergei and his men take over. They have to spend 10 days in this trench called Manchester, buried 800 meters from the Russian lines. Listen. Come here, come here. Давайте. Зараз найбі на даний момент над нами ворожий дрон. Гранати F1 інколи кидають, то так безпечніше. Alongside the captain is Plombier, 24, the youngest recruit in the battalion. He has been stationed on this front line for more than 10 days. As a civilian, he was studying a master's in business. But the war had other plans. Plombier shows us the long tunnels that make up the trench. It didn't explode. 
э, пакет. Держься спокойно. Оно туда пу-пу-пу, а я вообще пу. Маусы. Лотов маус? Да, тут бегает их. Что, мыши бегают? Да, еду едят, короче, там постоянно. Мы с ними боремся, короче. Кэт, кошка, она вообще не справляется. У нас тут мышел. Она лентяйка, капец. Мы это как орос. It's very difficult for this lazy cat to chase away all those mice. At night, temperatures drop to minus 20 degrees. We discover a parallel world. To survive the cold, the men go underground. I not like cold. <laughs> In these quiet moments, the men share their stories, their memories, their commitment. Sergei is by no means a poet. But to boost morale, he reads texts that he writes himself on his mobile phone. Мы тут одна семья, и будет так навечно. Прекрасным будет мирное небо, когда война будет далеко, когда мы все придем домой и сядем вечером до столу, чтобы там были и мама с татом, и люба с женщиной, и сестра с братом, и родные детки біля нас, и все уважно слушают. Якуемся за батьковщину, одну, незламную, вільну Украину. Прикольно, класс. У него там никакая хуйня, если не реально. Прием. Все, кошка. Лентяйка. Даша, Даша. Маусы, маусы. Вот все, где он? Положил, оно и все. Один раз, короче, спустилась здесь и цапнула меня здесь за ухо. Больно, короче, было. Я ее потом хуяк, блядь, разорвал напополам. Давай я ее, я ее схватил за шею, блядь. За нос натянул и на Одессу, Она блядь. Такая, Где мой нос? Сука, опять, короче, ползает мыша. Sunrise over the trench. For the first time, war echoes across the field. In this conflict of positions, the enemy is deafening but invisible. In a matter of seconds, the fighting is getting closer. Bullets are whizzing by. It's hard to take cover. Ça commence à tirer de partout. The counter-attack is organized with weapons from the Soviet era. Yeah. 
Все, хорош. Плюс! shooting and boom. yeah oh, we kill Russian soldiers <laughs> moments of calm are rare on the front line as soon as possible Sergei's men consolidate their shelters <laughs> In the corner, Plombier seeks comfort from his girlfriend. But to no avail. So he leaves her this audio message. Спиш, да? Короче, живой, здоровый, все со мной нормально. Люблю тебя, целую. Давай там не скучай. Вначале я так шел такой чисто патриотизм в этом воевать, отвоевать там территории, там свои. А сейчас я больше переживаю, чтобы она спала спокойно, чтобы у нее были обычные. Обычные дни такие. Да, ради этого стараюсь, чтобы у нас будущее было хорошее. Does he want to marry her if this war stops, maybe? Если она мне дождется, да, конечно, конечно. Безусловно, я уже другую искать себе не буду. Короче, когда я с ней по телефону разговариваю, она мне кажется, блядь, если там тебя прибьют, я тебя еще захерачу. Копать повинні солдат, повинен першу чергу копати, а потім стріляти. Це наша безпека. І чим глибше ми закопаємося, тим безпечніше нам буде тут знаходитися і стріляти. Тому копаємо. I hope. Uh, old trench uh, in our soldier. Dig it, dig it, dig it, dig it, and it's okay. Whoop, whoop. Oh, Kuba. Kuba. Fuck, fuck, fuck. No, 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 here, here. Fuck, motherfucker. Ты укрытие! Укрытие, пацаны! I seen, I listen. Okay. Uh, still, uh, this, in yeah, down, okay, please. Okay, okay. It's very dangerous. Oh, look, uh, this, this, in the head, head, it's all, it's die. So this. we almost die. Yes, yes, yes. Small, but uh, it's very dangerous, very dangerous. And uh, listen, look, and this, this is this. this. But not here. Okay. Not here. We sleeping is okay. Yes. Our sleeping no uh, no dangers. <laughs> Despite the stress, Sergei's men have to prepare an operation. The captain has just received confidential information. 
Russian armored vehicles were reportedly positioned in the front line. That same evening, Sergei decides to go on a mission to check the intelligence provided by the command. To do this, he had to take a few men to an outpost 380 meters from the Russian trench. But to get there, we'll have to cross this field in the middle of the night. And it's a minefield. The commando is walking blind, without any infrared equipment to detect explosive devices, when suddenly it's a mine. The mine looks faulty. The captain defused it as a safety precaution. Let's go. For a few seconds, the commando was in the open. I can go. Start now. The men took refuge in a shelter just opposite the Russian trenches. Тут дуже важлива позиція, так як ми перекриваємо шлях до нашого опорного пункту, і російські солдати не можуть проїхати технікою. We spent the night in this tiny place where it's forbidden to fall asleep. Добро пожаловать в рай. Тут позиция нельзя слип. Если мы слип, нас слип и туда слип слип. Каким благоустроем можем користатися только днем, что можно заварить кофейка, спокойно покурить, не ховать жар. Потому что ночью такого гоняк мерцания побачили и сразу начинают насыпать. Або АГС, БТР, танчик может поработать. <laughs> the soldiers have no role other than to show the enemy that they are standing firm. The Russian trench is within rifle range in this grove, but it's impossible to see the Russian tanks. Our position is no longer secure. Captain Sergei gave up the intelligence mission. As night fell, the man retreated to the main trench. Still under fire. At dawn, 
plus plus, brother. The exhausted soldiers regain some composure. Okay. It's okay. Okay. Very okay. 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 They've been going through hell for seven months. It's hard. Це дійсно важко, як психологічно, так і фізично. Фізично теж дуже важко постійно бути на передовій, на війні. With fatigue and fear, tempers are flaring. In the trenches, the soldiers criticized their officer for taking too many risks. Ось сьогодні я просто попросив тебе, так як ми хочемо зробити плімус стаціонарної спешки, нам треба дуже швидко копатися. Так давай нахуй нам всралась це воювати! Нахуй ми тоді воюємо! Збираємо весь її до дому. Збираємося нахуй, сьобуємося сюди, кажемо комбату. Я їбав! Ніхто тут воювати не буде, тому що ніхто нихуя не хоче робити. Ти не слухаєш просто, ми готові копати, хоч наверху гуляти. Только смотрите хотя бы, ну прикройте нас, мы ж не против. Конечно. Блять, чики У тебя фонарик есть на хвобаде, да, пешаков? Нет. We've been sharing these men's lives for five days now. On the front line, that's an eternity. Just in time for a ray of sunshine, Plombier steps away from the group. He wants to show us the damage caused by the bombing. This is this. А может быть завтра возит твоего окопа. Да. Хорошо, что здесь никого не. О, пошли, я тебе покажу, смотри, как хорошо. И все вокруг 15 метров. Сразу всех осколки. Ну, пошло по кругу. И башит нормально. Ну, сейчас уже нет. Раньше боялся. Так что так, да. Война не игрушки. On this jagged field, the men of the Arai battalion have no heavy weapons with which to defend themselves. To harass enemy positions, they rely on their comrades at the rear of the front. Forty kilometers away, we join this artillery unit. Lacking the means to do so, these soldiers cobbled together and transformed these pickups into missile launchers. Before any operation, they installed the explosive warheads. The GLADS missiles, taken from the Russians, were then loaded into the tubes positioned at the rear of the 4x4s. Let's go, guys. We should put our telephones on a flight mode because they can pass our coordinates to a heavy Russian artillery, and then in a, you know in seconds it will be hell. Our mission is to escort this group of soldiers who are going to make an artillery and missile strike to enemy's position. It's gonna be loud. The gunners only have a few minutes to get into position. From the trench, Captain Sergei sent out the positions to be bombed. Ukrainian soldiers cleared the area. They fear an immediate retaliation. Every second counts. 
ゴーゴーゴーゴーそう、ミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、ヴィタリーミッションアコンプリッシュ、Основа нашого батальйону це побратими, які почали воювати з 14-го року, коли Росія почала федералізацію наших областей. Але основна, коли сформувався костяк, основний батальйон, іменно батальйон Рей, це історія вже 22-го року, 24-го февраля. Surrounded by his officers, Commander Alexander was in charge of strategy. Tablets have replaced staff maps and whatever decisions he makes, he knows that the loss of life will be high. To avoid deaths, the Ukrainian army needs equipment. It's sorely lacking. Але нема БК. Старші начальники сказали, що БК є тільки на нас. Нема снарядів. Морком. Макрона. Пиши від Макрона. Від Макрона Путіну приведи. In the back lines, the war was experienced somewhat vicariously, but just as intensely as on the front line. In this former school, the women prepare meals for the soldiers who come to rest. There's no need for a big kitchen here, just food that keeps you going. Potatoes, a bit of chicken, hot drinks. But before they sit down to eat, the Ukrainian soldiers enjoy a special moment. A lot of soldiers today. I'm not a hero from this battalion, but maybe part of a soul of this battalion. Since the start of the war, Sergei has swapped his stage costume for a uniform. From pop to patriotic songs, he writes his own war story in the service of the Arai Battalion. You can't win a war with a song, but it seems to help these men and women to give meaning to their mission.
Natalia is part of the kitchen staff in the battalion. She doesn't carry a gun, but she is just as much a part of the war effort. Without her, there would be no food for the men in the trenches either. Manchester is Captain Sergei's trench. One of his soldiers comes to collect the meals for the day. And he gets a little present for the battalion. Dimitri is one of the drivers in the Arai battalion. A former career soldier, he left his wife and children to join the war. In the trenches, more than anywhere else, mealtimes are sacred. Barely unpacked, the rations are quickly swallowed. The 
Картошечка с мясом, с юшечкой, дуже смачна. Very good. Дуже, особливо, коли холодно, то дуже, дуже корисна та плаїжа. Давай. Come. Come eat. It's one of the rare moments of conviviality between these men. Even the lazy cat receives a meal. It is drone. Drone летает. Ишни. Им прицепленный груз. Он прилетает над тобой. Дрончик делает. Выход. Спасибо. Падай, падай. О, пролетело мимо. This time it was a reconnaissance flight, but it allowed the Russian artillery to adjust. Bombs start raining down. Donc là, on se fait concrètement bombarder. Je pense que ça tombe souvent à moins de 100 mètres de la position dans laquelle on est. Et euh, bah, c'est ce que ces soldats vivent toutes les nuits depuis euh, presque un moment. Faced with Russian tank shells, the soldiers fired back with rocket launchers. This is what they call hit and run. Getting close without being spotted, shooting more or less blindly, a Russian roulette under the bombs. Not here, only here. Okay, sorry. I understand. Okay? Okay, okay. Okay, okay. The Russian retaliation is imminent. Attacks of this kind never go unanswered. 200 meters from the trench, a small team of artillerymen try to identify enemy positions. Вісім ноль дев'ять сім шість плюс. Зараз подивлюся. The battalion has only mortars. Поступ. Дай справа 50. 
Плюс премию, право 50. Мина. Дэн, зустречай, зустречай. Присел Е. Присел 7, 30, 8. Мина. Дэн, повтори, не пройшло, не пройшло. Мина. The harassment of Russian positions, the bombing of Ukrainian trenches is wearing down bodies and minds. This trench looks like a lockup. A piece of human tragedy that forces these men to live partly underground, facing the enemy. Закінчилось все, все безглуздя, це все пекло закінчилось. Напевно, я не знаю, що я буду відчувати. Це, напевно, будуть... Виход! Варі, варі, дитя, поклись. Listen, listen, bam, bam, it's here. We spent 10 days with these soldiers from the Arai Battalion. This time the bombing was so intense that we had to abandon the trench. No time to say goodbye. We're heading for the back lines. We kept in touch with Plombier and Captain Sergei from the front lines. Both are actively involved in the deadly counter-offensive in eastern and southern Ukraine. Помнишь, вот Манчестер, как мы вместе гуляли, когда были какие-то обстрелы. Представь, что это... Ну, в раз тот точно жестче, страшнее, когда обстреливаются почти со всех сторон. Когда вроде ты ползешь... Задор, задор, звездок! В глаза все, вся у тебя пыль попадает. After another five months in the field, Plombier is now a seasoned fighter. Контузия – это когда выбух и бьет з обох сторін, сюди постійно болить голова і трусяться руки. Фізично нібито все добре, але насправді це не так. Це дуже шкодить здоров'ю і дуже погане самопочуття. Про себе сказати. Все-таки я поехал домой, да, я отдохнул, встретился со своей девушкой. 
встретился с родителями, с друзьями. Но это уже, это уже не то было, что раньше, когда мы просто так общались там, на всякие разные темы, о том, о сём. Понять вообще никого. The latest news was that Plombier was continuing the offensive eastwards with the Arai battalion. After 10 days rest, Captain Sergei rejoined his men on the same front line. 